Десятимиллионную тонну нефти на Айоганском месторождении добыли нефтяники Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия нефтяной компании «Роснефть». Историческое событие для небольшого участка земли стало прорывом для недропользователей. Во-первых, нефтяники преодолели так называемый экватор, то есть добыли половину спрогнозированных запасов. Во-вторых, сделали это в крайне непростых условиях. Юбилейная отметка в 10 миллионов тонн поднятого на поверхность черного золота для йоганского месторождения – событие историческое. Разрабатывалось оно в конце 80-х годов прошлого века. За почти 35-летнюю историю на нем проборено около 200 скважин. С 2008 года разработку лицензионного участка ведет Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие нефтяной компании «Роснет». Сегодня на месторождении работают 22 действующие скважины. На текущий момент планируется еще вот. 10 скважин. Участок просматривается в перспективе, то есть на дальнейшее будущее, также по зарезке с многостадийным ГРП. Это позволит и не снижать темпы добычи, и наоборот их нарастить. Рассчитанные извлекаемые запасы месторождения составляют 20 миллионов тонн нефти. То есть сегодня добыта только половина. Последние годы были непростыми для нефтяников. Специалисты предприятия применяли все возможные для поддержания, а затем и увеличения добычи углеводородов методы. Задачу помогли решить технологии зарезки боковых стволов и многостадийного гидроразрыва пласта. Благодаря этому за последние два года среднесуточная добыча увеличилась в четыре раза. И это с учетом крайне непростой географии. Такой результат стал возможен благодаря высокопрофессиональному коллективу 4-го укрупненного нефтепромысла, одного из лидеров производственных подразделений Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия. УНП-4 считается сложным активом, так как здесь и большой газовый фактор, и многопластовость, и сложная инфраструктура. Здесь ну, ни одна тонна нефти, ни один куб газа не дается просто так. Что касается попутного нефтяного газа, на Йоганском месторождении его добывают не меньше двух тысяч кубических метров в сутки. Часть направляют на местную газотурбинную станцию. Это позволяет вырабатывать энергию, которая обеспечивает теплом и электричеством все объекты укрупненного нефтепромысла. Наталья Анкут, Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовский район.